はい、えー、今回紹介するアイテムはこちらですね。はい、象印 IH 炊飯器極めだき 5.5 号です。はい、炊飯器ですね。品番がですね、NP の VN10 十ですね。はい、えー、買いました。<笑>炊飯器のレビューなんですけどね。2週間。弱ぐらい使ってるんですけど、えっ、ー、と、その前にですね、ちょっと使ってた今まで使ってた炊飯器がちょっと調子悪くなっちゃって、まあ、壊れちゃったんですね。で、炊いてあって冷凍していたご飯があったので、まあ、まあ、なるべく早く欲しいっていうことでね、うちのかみさんが<笑>いろいろ調べて、これを買いました、私はね。はい。で、これはですね、えっ、ー、と、今、価格ドットコムで、まあ、撮影してるのはですね、2016年の4月の末なんですけども、この時点で価格ドットコムでは1位でしたね。で、これの前の方っていうのがあって、まあ、ほぼほぼ中身は一緒なんですけど、えー、これは VN10 なんですけど、VD10 っていうのがあって、それは Amazon さんで1位でしたかね。はい。なんかもうベストセラーみたいですね。で、まあ、えっ、ー、と、価格もですね、えー、1万4000円前後ですかね。うん。1万4千、5千、4千、そのくらいですかね。はい。あの、概要欄の方に、あの、商品リンク貼っておきますので、ご興味ない方はぜひ、あの、ご覧になってみていかがでしょうかね。はい。で、すごい安いですね。<笑>はい、この機能で。なんかね、私の印象だって今、最近高い、すごいなんか、10万近いやつとか、10万超えるやつとかもありますよね。なんか、ああいうのの方がいいのかななんて思って、いろいろ調べたんですけど、で、ちょうどなんか、あお店行った時になんか炊き比べみたいなのしてたんですよね。まあ確かに美味しいのは美味しいんですけど、比べてみて初めてわかるレベルですね。だからそ,そんなにこう<笑>、やっぱりだからお米にもよりますしね。はい。で、あとうちはあのまあ今4人家族なんですけど、まあ今一番下が生まれててまだご飯は食べれないんですけど、まあ今までのやつが3合炊きだったので、まあちょっとちょっと足りないなってことで、これは今回は 5.5 合で、えー買ってみました、はい、もうちょっと子供が大きくなっていくとさらにこれじゃ小さくなって足りなくなるんでしょうかねはいでここのねパネルが非常に大きくて見やすいんですよねうんもう一目で分かりますねでえっ、ー、とまあもちろんそのお米だけじゃなくてね寿司、えー、炊き込みご飯を寿司飯おかゆ玄米なんてはなもちろんのこと、まあ、ケーキだとかパン発酵とかパンを焼くこともこれは可能ですね最近の炊飯器は本当1万5000円ぐらいでこの機能がついてるっていうのはなんかびっくりですねほんと本当に炊飯器ならそんな買わないじゃないですか<笑>で本当だから私買ったの前回がでも10年以上ぶりぐらいですねなのでその間の進歩たるや素晴らしいですねでこの特徴あまあそうですねえっ、ー、とサイズですねで幅がこれね、えー、25.5 で、奥行き、こっちですね。こっちが 37.5 センチ。で、高さが 20.5 センチですね。で、重さが4キロですね。はい。でですね、これを開けてみますと、まあ、これが、うち、豚つがうち、釜なんですけど、軽いですね。なので、あの、お米研ぐときも楽ちんですね。はい。非常にいいですね。で、これが、えっ、ー、と、中ですかね。はい。でですね、普通にこう、えー、まあ、この中にね、線が入ってるんで、お米を3号なら3号を入れて、3号のところまで水を入れて炊くんですが、えっ、ー、と、まあ、前の炊飯器がちょっと何,何使ってたか、多分すんごい安いやつだったんですけど、忘れちゃったんだ、忘れちゃったんですけど、それに比べたら、えっ、ー、と、皆さんこれを買ってる方はおっしゃってるんですけど、レビューなんか見てるの若干固め、の炊き上がりですかね,、はい、ね私は硬めが好きなんであのそれを見て、えー、これにしましたなので柔らかめが好きって方はちょっと合わないかお水をちょっと多めに足してもらった方がいいかもしれませんねまたあの柔らかめに炊ける炊飯器でコスパのいいやつを探した方がいいかもしれない硬めが好きな方はぜひこれあのおすすめです硬いって言ってもその食べない<笑>もちろんその気持ち固めてだけでねあのそんな硬くはないですよねはいそうですねで2週間弱ぐらい使ってるんですけどまあ、以前使ってた炊飯器がもう安いやつなんでもう本当にだからお米が甘いですねはいまあ土鍋で炊いたって言ったら大げさですけど結構甘かったですねやっぱりこう毎日使うものなんで、まあ、あんまりこう多機能で使いづらかったりなんかこうなんか扱いに慎重になりすぎて<笑>あとこうやはりあの麺がうちも奥さんがやるんですけど重たいとねあのやっぱこの内蓋がやっぱりあの高いやつってここがすごいあの結構重いたいやつが多いんですよね
私も思ったんですけどなのでこれは本当にいいですよねあの価格も安いですし、まあ、壊れたらいつでも買い替えられるっつったら言葉は悪いですけどもとってもいいと思いますはいでそうですねえっ、ー、とここですねあと保温保温機能がですねうるつやと高めってとこに書いてあるんですけど分かりますかねでですね高めっていうのが高い時間保温してまあ当たり前その読んで字のごとくなんですがこれでも時間が12時間ですねでうるつやは、えー、と30時間なんと保温してくれますはいで一応保温機能を使うとですね多少やっぱり上蓋に、えー、水滴がついてそれが落ちてね多少表面が、えー、しっとりまあ悪言葉悪く言ったらべちゃつく感じもあるんですけどもまあそれはしょうがないかなって感じしますねはいでうちはもうあ,のあんまり保温機能は使わないですね大抵余ったらもうすぐ冷凍しちゃってるんでまあ、あのお米の場合それが一番いいみたいですね粗熱取って冷凍しちゃうのがねはいなのであの保温使いたいなんていう方はねあの30時間まであの持つんでいいですよね、はい、で高めでも12時間あ持つんでね旦那さんが遅く帰ってきても、まあ、ある程度熱いご飯を<笑>レンチンじゃないご飯を出すことも可能ですねはいそうですねあとこれの弱点そうですねあんまりメリットばっかりしてもしょうがないですね私もたまに料理するんで炊飯器だったり鍋とか使うんですがこれですねえー、っとこの蓋これはですねこ,ここを上げて取るんですが結構脱着が慣れないとあの普通,普通は普通っていうか私が使ってたのはこれも慣れだと思うんですけどここになんかポッチみたいなのがあってパチッとはめるタイプを私はずっと使ってたそっちで慣れちゃってるんですけどこれなんかここをここをねちょっとここつってもここを押し上げるとこういう風に形になるでこれで入れるとえっ、ー、と下に合わせて上を上げるとそうあそうそうごめんなさいえっ、ー、と説明しながらテンパっちゃいましたね下に合わせてから上を上げてやるんですねもう一回やってみましょうかこれで慣れるかな<笑>こっちに合わせてこっちを引き上げるうんそうそうそうこれがね普通にやってると分かんなくなっちゃってね慣れるまでちょっとこれがうん弱点っちゃ弱点ですかねうん下からつけて上にやるですね。今今わかりました。<笑>ありがとうございます。今わかりました。まあそんな感じですかね。私はだから今この動画見てる方はね多分これ別に苦じゃないと思うんですけど、私これ慣れるまでどうやったらいいんだろうなって。まあ説明書にね書いてあるんですけどね面倒くさくて読まないんですよね普通ね。スヤンキなんでね。はい。でそうですね。でえっ、ー、とまあここにウルツヤの時間も書いてありましたね。でえー、と早炊き、えー、なんかしても別にそんな味が落ちるってことはなかったですかねあと面白いのがですね白米熟成とか書いたんですね面白いですよねあと熟成炊きなんですよねここにお米の栄養分栄養素を引き出すってことに書いたんですね、はい、でこれは多分あの全これの全バージョンの VD10 の方にも VD10 は今在庫があるだけかな、うん、でこれが新商品なんでで価格自体がすいません、えー、と多分200円ぐらいしか変わんないんですよねだから新しい方の方がいいと思って私はこっちを買ったんですけどねそんな感じでしょうかねはい、えー、今回は、えー、象印の IH 炊飯器極め炊き 5.55NP-VN10 の紹介動画でしたはい、えー、ご視聴いただきありがとうございます、えー、ご興味のある方は概要欄の方に商品リンク貼っておきますのでぜひぜひご覧になってみてはいかがでしょうかはい、えー、ご視聴いただきありがとうございます。今回は以上です。バイバイ。